आप सभी को नमस्कार सुप्रभात सार्थक और बिल्डिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को साथ में जोड़ें और जितनी अधिक आपकी क्षमता होगी जाहिर सी बात है उतने ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए हो पाएंगे आज तक की हमारी जितनी भी सूचनाएं हैं वो सटीक सार्थक और सत्य साबित हुई हैं हमने आप सभी लोगों से टीजीटी पीजीटी में बदलाव की बात कही थी आप सभी लोगों को याद होगा बहुत पहले ही हम आप सभी लोगों को ये चीज़ बता चुके थे कि अब टीजीटी और पीजीटी में भी जीएस शिक्षण अभिरुचि वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है तो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक क्वेश्चन में कितना क्या चीज़ें होंगी तो सौ क्वेश्चन आप सभी लोगों का होगा किस चीज़ का मतलब पैटर्न इसका चेंज हो रहा है अभी तक आप सभी लोग 125 क्वेश्चन पे एग्जाम देते थे टीजीटी और पीजीटी का लेकिन अब आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी के लिए डेढ़ सौ प्रश्नों का सामना करना होगा जिसमें नकारात्मक अंकन साथ ही साथ आप लोगों को जीएस उसके साथ साथ शिक्षण अभिरुचि ठीक है ना ये टीचिंग एप्टीट्यूड भी अब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं मैं पहले भी बता चुका था और अब तो इस बात को एकदम शासन स्तर पे भी साबित कर दिया गया है है ना तो अब आप लोगों का जो पैटर्न होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है मतलब जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है जैसे आप एल टी देते हो उसी तरीके से आपको टी और पी देना होगा एल की नियमाली और टी की नियमाली सेम है ठीक उसमें भी हर विषय के लिए बी एड क्या निवारता है इसमें भी हर विषय के लिए बी एड क्या निवारता है ठीक है ना उसमें भी जी आई लेक्चरर के लिए बी एड क्या निवारता है इसमें भी पीजीटी के लिए बी एड क्या निवारता हो चुकी है इसमें कोई संशय नहीं है बस फर्क सिर्फ इतना है है ना कि वो राजकीय विद्यालय है और ये अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है ठीक है बस फर्क इतना ही है बाकी और कोई भी फर्क नहीं है तो आप लोग अब अपने स्ट्रेटेजी को टीजीटी और पीजीटी के लिए तो बिल्कुल बदल दीजिए ठीक है मैं इन परिवर्तनों के बारे में मैं अब जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं विद्यार्थियों को उसमें जीएस और शिक्षण अभिरुचि इंक्लूड करके दे रहा हूं ठीक है ना क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन हो गया ठीक ये चीज़ें मालूम थी हमें तो विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया कितना क्या चीज़ें होंगी कैसे होगा तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को 120 क्वेश्चन जैसे एल टी ग्रेड में आप लोग देते हो सब्जेक्ट से मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको जीएस से मिलेगा ठीक डेढ़ सौ प्रश्नों का पूरा प्रारूप होगा टाइम पीरियड वही होगा ठीक उसमें कोई दो राय नहीं है टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा और शासन स्तर पर बात चल रही है कि सवा दो घंटे का मिनिमम पेपर कराया जाए शिक्षा सेवचन आयोग के माध्यम से शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा 10 जनवरी के अंदर अंदर ठीक है ना मतलब सदस्य अध्यक्ष वगैरह तमाम ये जो अधिकारी गण हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे परीक्षाओं को लेकर के आप लोगों को मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए रही बात आपके टी जी डी पी को लेकर के तो इसमें जो पदों की संख्या बढ़ी है उसका वेबसाइट लॉन्चिंग होने चल रही है बहुत जल्दी आपको पूरे पदों का ब्यौरा उस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा आम अभ्यर्थी भी उस वेबसाइट को विजिट करके देख सकेंगे कि हमारे विषय में कितने पद हैं टी जी टी पी में 2023-24 के जो विज्ञापन तेईस तो गया 24 के विज्ञापन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितने पदों का विज्ञापन आएगा तो सूचना प्राप्त हुई है कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन उनतीस हज़ार साढ़े पदों का हो सकता है ठीक है ना इतना बड़ा विज्ञापन आप लोगों को आज तक कभी नहीं मिला होगा दूसरा ये कि काफ़ी समय से जूनियर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी है ना तो विद्यार्थियों के मन में ये हमेशा से ही सवाल उमड़ता घुमड़ता रहता है कि जूनियर लेवल पर क्या सिफ्टी ईटी होगी कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी इसके लिए भी बेसिक शिक्षा नियमाली में बदलाव किए गए हैं हर वर्ष आप सभी लोगों को रिक्त हुए पदों पर रिक्त हुए पचास पदों पर ठीक है ना रिक्त हुए 50 परसेंट पदों पर आपको सीधी भर्ती देखने के लिए मिलेगी बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि एल ग्रेड में दो चरण हो जाएंगे टीजीटी में इंटरव्यू हो जाएगा
काफ़ी सारे लोगों ने बोला होगा ना तो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका नहीं वन डे फार्मेट पर होगा आज वो भी चीज़ें प्रूफ हो गई वन डे फार्मेट पर ही होगा ये इंटरव्यू वाला झमेला या मेंस वाला जो झमेला है ना वो केवल उसी स्तर पर जाएगा जिसमें पहले से भी इंटरव्यू होता आया है ठीक जिसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोग तैयारियां शुरू कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं तो आप जानिए अगर आपको हमारे नोट्स से पढ़ना है तो आठ सौ तीस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं अगली जो अपडेट है वो है आपके टी जी टी पी के भाई बंधुओं के लिए टी जी डी पी जी के भाई बंधु अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो याची लाभ के लिए आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हो आठ सौ तीस व्हाट्सएप नंबर पर और ये याचिका आप सभी लोगों की मार्च के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगी ठीक है और आप सभी लोगों को 30 अप्रैल के अंतर्गत आप लोगों का काउंसलिंग होकर के नियुक्तियाँ जो है आपके जो पोर्टल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ओपन करके आप लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया अपना लिया जाएगा ठीक आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग शिक्षा निदेशालय जाते हैं तो पूरी एकदम टंच रिपोर्ट मिलती है ठीक है ना क्योंकि जमीनी स्तर पे काम करने के लिए जाहिर सी बात है समय भी देना होगा धन भी खर्च करना होगा अगर आप विद्यार्थी हित की बात करते हो ठीक है ना और आप विद्यार्थी हित के लिए कार्य करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से या आप सभी लोग केवल और केवल इंटरनेट की विज्ञप्तियाँ पढ़ करके विद्यार्थियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते विद्यार्थियों की होती हैं उम्मीदें आशाएं ठीक है ना और वो जब आपके पास मैसेज करें या आपके पास आप कोई कंटेंट आपको सुनाई दे समझ में आए कि हाँ ये इससे छात्र हित जुड़ा हुआ है अगर आप उसके लिए कार्य करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक विद्यार्थियों का जुड़ाव होने लगता है ठीक है ये बात और है कि हमने इतने सारे मुद्दों को कम समय में सुलझवाया और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम ला करके दिए ठीक है ना लेकिन कहते नहीं कि वैकेंसियों के अभाव में चैनल जो है उतना ग्रो नहीं कर पाए जितनी की उम्मीद हमें थी कि दो वर्षों में कम से कम बीस हजार के पार हम चले जाएंगे ठीक है ना तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें ठीक एक साल के अंदर अगर साढ़े सात हजार शेयर हो रहे तो बहुत कम है कम से कम इसको पचास शेयर होना चाहिए एक साल के अंदर ठीक है तो आप सभी लोग भी ताबड़ तोड़ ढंग से वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय छाया हुआ है किस लिए अपने विज्ञापन के लिए ठीक है ना विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारे संशय हैं तो मैं आप सभी लोगों के संशय को पहले ही दूर कर चुका हूँ ठीक है और रही बात परीक्षाओं को लेकर के कि ग्यारह फरवरी को एग्ज़ाम होगा ये बात सच है कि सेंटरों का ब्यौरा मांगा गया है और अभी तक उनको तिरालीस जिलों से सेंटरों का ब्यौरा प्राप्त भी हो चुका है ठीक है लेकिन शेष जो जैसे आपके बड़े जिले हैं जैसे प्रयागराज हो गया ठीक है आपका कौसाम्बी हो गया फतेहपुर हो गया कानपुर नगर हो गया और इधर आपका वाराणसी हो गया ठीक है ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर फरवरी में उस तारीख को विद्यालय खाली नहीं है तो शासन ये भी विचार कर रहा है कि जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस हैं ठीक है ना और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों वहाँ पे भी सेंटरों को बनाने का जो मंशा गवर्नमेंट की इच्छा जाहिर हुई है वो भी सामने आई है हर हाल में हर कीमत पर गवर्नमेंट इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और इसी भर्ती को नहीं आपके सभी भर्तियों को चाहे वो टी हो चाहे वो एल हो एल को भी कराने का मूड बना चुकी है गवर्नमेंट कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व एल की विज्ञप्ति जारी हो जाए और एल का एग्ज़ाम भी हो जाए <coughs> भैया ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि ये सिस्टम है ठीक है सिस्टम में बैठने वाला अधिकारी सिस्टम में काम करने वाला जनप्रतिनिधि जाहिर सी बात है क्या सोचता है आपसे बोला कुछ उसने सोचा कुछ उसने किया कुछ यही चीज़ें चलती हैं सामने चेहरे पे आप हैं तो वो चीज़ें आप सभी लोगों को सुनाई देंगी पीठ को पीछे करते ही सारा प्लान बदल जाता है ठीक है ना तो आप सभी लोगों को हमेशा ही पेटेंट और टंच है ना 
सूचनाएं इसी चैनल पर प्राप्त होती हैं क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के लिए न केवल जमीनी स्तर पर कार्य करता है बल्कि आपके अगर कोई समस्याएं होती तो उन समस्याओं को लेकर के भी हम सभी लोग पूरी तरीके से अपनी सत्य निष्ठा के दम पे प्रयास भी शुरू कर देते हैं कि अगर ये नकारात्मक चीज़ है तो विद्यार्थियों के लिए सकारात्मकता में बदल जानी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपका यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का विज्ञापन अगले हफ्ते आ रहा है टेंशन मत लीजिए शनिवार आज हो ही गया मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा विद्यार्थी बहुत पूछते हैं भैया कब विज्ञापन आ रहा है कब है तो आप लोग इसके लिए परेशान मत हों ठीक मतलब पच्चीस से लेकर के इकतीस तारीख के बीच में आप लोगों का ये विज्ञापन जारी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी से भी अब सूचनाएं मिलने लगी हैं कि आपके जो पीईटी 2023 और वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के शासन ने जो मंजूरी दी है इस पर अब काम शुरू हो चुका है और जनवरी आपके दिसंबर लास्ट तक पी ई का परिणाम और जनवरी के द्वितीय सप्ताह के आरंभ में आपके वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम जारी करने पर साथ ही साथ ए जो आप लोगों की अटकी पड़ी है 2019 से उसका भी अंतिम परिणाम जारी करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसका परिणाम भी बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा विद्यार्थी कहते हैं कि इसमें अभी सदस्य नहीं है जी हाँ सात सदस्यों के पद इसमें खाली है <coughs> और आप सभी लोगों में ये बता देना चाहता हूँ कि सदस्यों का जो रिक्त पद है वो आप सभी लोगों को इसी महीने में फुलफिल होता हुआ दिख जाएगा ठीक है तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो बल्कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना शुरू करें क्योंकि आपके जो सकारात्मक सुझाव होते हैं आपके सकारात्मक जो मॉरल सपोर्ट होते हैं उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपका मोटिवेशन जाहिर सी बात है हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर साथ ही साथ आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एडेड जूनियर में आप सभी लोगों को ये विज्ञापन निरस्त हो करके अगले विज्ञापन में आप सभी लोगों के ये सारे पदों को इंक्लूड करके 8,500 पदों पर आप लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जिसमें 50 परसेंट वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर पाएंगे वही एक विवाद था जो कि हाईकोर्ट गया और सारी भर्ती प्रक्रिया लटक गई क्यों क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है ना और जो एल और एस की रिपोर्ट आई थी उस पर शासन पूरी तरीके से गंभीर है कि उसमें अस्पष्टता भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसको साबित भी किया गया था अब आप स्वयं समझ लीजिए दो पद हैं प्रधानाचार्यों के 1750 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डेढ़ सौ में डेढ़ सौ किया है ठीक है पद कितने हैं दो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है सत्रह सौ पचास डेढ़ सौ डेढ़ सौ जो उसके अतिरिक्त है उस उनकी कोई गणना ही नहीं है ठीक है ना उसकी कोई भी गणना नहीं है बस यही चीज़ें हैं इसलिए भैया मेरिट कैसे बनेगी अल्फ़ाबेट के आधार पे या आयुवर के आधार पर मान लो किसी की एज सेम हो गई अल्फ़ाबेट में नामों सेम आ गया तब उसको नियुक्ति कैसे दोगे लाटरी के दम पे चीट उछालोगे कैसे बनाओगे मेरिट है ना इसीलिए गवर्नमेंट इसको डस्टबिन में डालने के मूड में पूरी तरीके से आ गई है इन पदों को ऐड कर दिया जाएगा आपके नए विज्ञापन के लिए ठीक है और साथ ही साथ जूनियर के लिए विद्यार्थियों के मन में एक आशंका थी कि कितने पदों का विज्ञापन आएगा तो 19,500 पदों का ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जूनियर में देखने के लिए मिलेगा ठीक है ना उन्नीस इसमें आप सभी लोगों को हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू साथ ही साथ आपको अब जमीनी स्तर पे आप देखने के लिए काम मिलेगा जो कि संबंधित होगा आपके कंप्यूटर को लेकर के कंप्यूटर को अब उसमें भी सम्मिलित किया जा रहा है आपके सिक्स टू एट लेवल पे भी ठीक है ना तो अब इसमें भी आप लोगों को कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी ठीक सामाजिक विज्ञान हो गया कला हो गया ठीक है क्योंकि एक ही मास्टर हर चीज को पढ़ा लेता था ठीक अब जैसे हम ही टीचर हैं तो कक्षा सात आठ में भी पढ़ाना पड़ता है ठीक वहाँ पे हम हिंदी भी पढ़ाते हैं वहाँ पे दूसरी क्लास हम जो है कभी कभी मैथ भी ले लेते हैं कभी कभी संस्कृत भी पढ़ा देते हैं है ना क्योंकि चलिए ठीक है हमारे अंदर एलिजिबिलिटी है तो हम पढ़ा लिए बाकी बाकी दिक्कत हो जाती है ना जबकि मेरा एक्चुअल विषय क्या है 
संस्कृत और अंग्रेजी ठीक है तो मैं वही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ अब मैं सिलेक्ट किसके लिए हुआ हूँ अंग्रेजी विषय के लिए ठीक है ना अगर मेरा चयन किया गया है तो किस विषय के लिए अंग्रेजी विषय के लिए तो नाइन्थ और टेंथ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इसीलिए सारा सिस्टम मैंने अपने चूँकि उसी सिस्टम में है तो सारी चीज़ें स्पष्ट दिख जाती हैं इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ उन्नीस पदों का आप लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती <coughs> देखने के लिए मिलने वाली है अभी तक हमारे सर से जो है वो खुमारी नहीं होती है जो मतलब थकान होती है जो चिंता होती है जो तकलीफ़ होती है जो बीमारी होती है है ना अभी भी हम अस्वस्थ ही चल रहे हैं फिर भी आप लोगों के लिए कार्य हो रहा है क्यों क्योंकि हम जानते हैं हम अगर डिएक्टिवेट होकर के बैठ गए अरे भैया बड़ी ठंडी है बड़ा तबीयत खराब है तो जानते हैं कि मतलब जो चैनल के सदस्य मतलब है जो काम करते हैं ऐसे फैल जाएंगे फिर वो है ना जैसे कुमुदनी नहीं होते कोका बेली है ना कुमुदनी को कोका बेली बोलते हैं लोग देहातों में है ना तो कोका बेली की तरह इसे फैल जाएंगे फिर ऐसे मुरझुर आ जाएंगे इससे बेहतर है कि हम ही काम कर लें भैया है ना क्योंकि 12000 से अधिक भाई बहनों का विश्वास भरोसा अपने कंधों पर लेकर के चलना ये बहुत बड़ा कार्य है विद्यार्थी जिस उम्मीद से हमारे पास आते हैं उन उद्देश्यों को फुलफिल करना मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपके एल्टी ग्रेड जी प्रवक्ता को लेकर के एल्टी ग्रेड जी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी ये तीन बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के बहुत जल्दी ही आ रहे हैं जारी होने चल रहा है और अभी तक कुछ ऊहापोह की स्थितियाँ थी ठीक है ना क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं चलो भाई टीजीटी में भी जीएस वगैरह डाल दिया तो अब निवाली एकदम सेम टू सेम मैच कर रही है क्यों क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम भी जारी हो चुका है जो संशोधन आदि करने थे सारी चीज़ें एकदम फुल कंप्लीट कर ली गई हैं अब बस विज्ञापन की बारी है ठीक है और यू आप सभी लोगों का ये विज्ञापन किसी भी दिन आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकता है अधियाचन भी आ चुके हैं अब किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुड़ जाएं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें जितने अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ें वो आप सभी लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनेगा जिन विवादों को लेकर के आप परेशान होते हैं उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आठ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सेंड करिए और प्लीज़ मतलब किसी भी प्रकार से मुझे कोई भी वीडियोज ठीक है ना किसी भी चैनल का कोई भी वीडियोस हमें सेंड ना किया करें ठीक है धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो